स्वामी महाराज की तो महाराज वॉज इनिशिएटेड बाय शिल प्रभापाद इन लंडन 1971 a uh, year later he received second initiation he has been preaching for over last 25 years in asian countries such as india philippines china taiwan singapore hong kong malaysia and thailand through his years of preaching he has given countless souls practical guidance and deep inspiration taking sanyasa in mayapur in 1994 from his holiness tamal krishna goswami maharaj did not mean much of a change in his lifestyle since maharaj has always been strict in his sadhana who gets to know maharaj admires and respects his sincere and faithful practice of chanting the holy names of the lord he truly walks his talk maharaj has been teaching with the mi since its inception maharaj ji london mein inka diksha hua hai pehli baar aur second initiation bhi wahi par hua hai zyada kuch nahi likhe hain so 25 years 25 saal tak ye prachar kiye hain जैसे इंडिया फिलीपाइंस चाइना ताइवान सिंगापुर हांगकांग मलेशिया थाईलैंड बाद में हिज ओली ने स्थमल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास से ये सन्यास दीक्षा ग्रहण किए हैं और ये दीक्षा सन्यास बनने के बाद में कोई उनके अंदर में कोई फर्क नहीं देखा गया बोल रहे क्योंकि वो पहले से भी वो सन्यासी जैसे ही रहते थे उनका साधना उनका व्यवहार सब कुछ और बोलते हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं वैसे ही रहते हैं वो सो so, बहुत जहां से यहां से एम जब से शुरू हुआ तब से महाराज यहां पर टीचिंग भी करते हैं तो हम अभी महाराज के पास में है श्रवण करेंगे महाराज बोलने वाले हैं यस मैं जानता हूं वो सुनने वाले हैं और सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं द टॉपिक इज हियर हियरिंग यस आई नो हिम ही लाइक्स टू हियर सो वी वेलकम महाराज बाई हरिध्वनि एंड उलूध्वन जय राधा यशोदनंदन प्रजन
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hatuaita Kadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So as Srinivas Prabhu announced, I'm speaking on the topic that he likes to hear. So Jesa Srinivas Prabhu ne udgoshna kiya, mein is vishay pe bolunga ki he likes to hear, wo sunna pasand karte hain. Prabhupada ji ke baare mein Bhakti Siddhan Maharaj ne bola. So this was the words of his Srila Prabhupada's own spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada. तो ये शिल प्रभापा जी के बारे में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा बोला गया कथन था एंड ही और उन्होंने ये तब कहा था जब वो हमारे शिल प्रभापा जी को दीक्षा दे रहे थे शिल प्रभाप तो शिल प्रभुपा जी उस समय प्रयागराज में निवास करते थे आज इसका नाम प्रयागराज है पहले इसको अलाहाबाद के नाम से जाना जाता था सो शिल प्रभाग तो शिल प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ आश्रम में थे और उनका छोटा सा व्यवसाय था उन्होंने एक 
दवाई दवाइयों का जो व्यवसाय है वो प्रारंभ किया था और वो वहाँ पे खुद के द्वारा बनाई गई दवाइयाँ बेचते थे एंड द गोडिया मार्ग पीपल हैड कम टू ओपन अ सेंटर देयर एंड दे हैड हेड फ्रॉम द पीपल इन द टाउन that there was a pious bengali man there who had the chemist business and they came to meet him to gauriya math ke jo bhakt gan hai wahan pe aaye the ek kendra kholne ke liye aur unko wahan ke sthaniya logo se pata chala ki yahan par ek bahut hi pavitra ek bengali sajjan rehte hain to isliye wo log inse milne ke liye aaye this was 1933 to ye san 1933 ki baat hai the godi amma some devotees come, come there and they met him and they showed the picture of bhakta siddhanta saraswati prabha and oh. and our own shila prabha immediately said oh i know him the godi amma ke bhakt shila prabha hamare shila prabha ji ke paas aaye aur unhone shila bhakti siddhant saraswati thakur ki ek chavi unko dikhai to dekhte hi shila prabha ji ne bola ha main to inko janta hu some 11 years earlier 1922 shri prabhupad at that time was a young man and just recently married and he was brought there by his friend to meet this sadhu to isse theek 11 years poorv shri prabhupad ji jo ki ek yuva yuvak avastha mein the nayi nayi unke sadhi hui thi aur usi samay unke ek mitra the jo ki inko lekar shilabakti sadan sir thakur se milne ke liye gaye the and our own shil prabhu pad describes he said at that time i was very pessimistic about so called sadhu men about so called holy men to shil prabhu pad ji batate hain hamare apne shil prabhu pad ji batate hain ki us samay wo bahut hi nirasha purvak roop se sadhuon ke bare mein vichar rakhte the we heard this morning from his holiness radhanath swami maharaj he was describing we should be pessimistic about the material world to aaj subah humne pravachan mein suna param pujne radhanath swami maharaj ji se ki kaise hame bhautik samaj ke liye nirasha vaadi hona chahiye so shri prabhupad had those same kind of doubts about holy man and sadhus to shri prabhupad ji ka aisa hi vichar tha जो साधु होते थे या जो पुरुष साधु पुरुष पवित्र आत्माएं होती थी तो उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से आध्यात्मिक विचारों के मामले में बहुत ही गिरावट आ गई थी and he was not attracted he was not much impressed with the th- whatever he had seen इसी कारण से वो बहुत आकर्षित नहीं होते थे उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था बट एट द सेम टाइम आर ओन शिल फैमिली लेकिन हमारे जो अपने शिल प्रभुपाद जी हैं उस समय एक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ था वेजिटेरियन हिज होल लाइफ पूरे जीवन उन शाकाहारी बिताया जीवन Prabhu Pad tells how one time when he was a young child, he got some fever. Prabhu Pad ji batate hain ki kaise jab wo ek chote bachche the, to unko jwar rok ho gaya, fever ho gaya tha. And the doctor came, and doctor told his mother and father, "You have to give your child chicken soup." To doctor aaye aur unhone Prabhu Pad ji ke mata pita ko bola ki aapko apne bachche ko chicken soup. मुर्गे का सूप पिलाना पड़ेगा एंड इट वाज अ शॉक टू हिज पेरेंट्स बिकॉज़ हिज पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट वैष्णवस दे नेवर कुक एनी नॉन वेज और ये उनके माता-पिता के लिए बहुत ही गंभीर विषय था क्योंकि उन, उन्होंने कभी पूरे जीवन किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं किया था बट द डॉक्टर सेड इफ यू डोंट गिव योर चाइल्ड चिकन सूप ही विल डाई पर डॉक्टर ने बहुत तेजी से ऐसा बोला कि अगर आप अपने बेटे को ये मुर्गे का सूप नहीं पिलाएंगे तो ये मर जाएगा सो स्वाभाविक है कि कोई भी माता पिता ऐसा डर जाएगा कि क्या करें 
so somehow they prepared some chicken soup to kisi prakar se unhone chicken soup banaya but when as soon as they tried to put a few drops in the mouth of the child immediately the child vomited to jaise hi unhone kuch boond hi dale the bacche ke mukh mein to bacche ne ulti kar di so they thought all right no more of that we won't give any more of that to unhone socha ki nahi ab hum isko aur nahi pilayenge and of course and by went on to recover got back his health and survived aur dheere dheere karke prabhu ji theek ho gaye aur woh bach gaye so he was born in a very pious family and his father had him learn to play madanga when he was a child to prabhu ji ka janam ek bahut hi pavitra ghar mein hua tha aur bachpan se hi unke pita ji unko mridang bajana sikhate the and Prabhupada could also play harmonium very nicely. Or Prabhupada ji ko harmonium bajana bhi aata tha bahut acche tarike se. Prabhupada jokingly told the devotees he said when I was a young man there were some women who wanted to marry me simply because my harmonium playing was so good. So Prabhupada ji bahut hi haste hue aisa batate the apne mitro ko ki jab main युवक था तो कुछ युवतियां मुझसे विवाह करना चाहती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता था सो प्रभु पद में वक्त सिद्धांत इमेट गोडिया मात एंड आउ 1933 एंड ही वाज very attracted to the, he 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 recognized bhakti sananta sarasati that yeah, i i met him i met him 11 years ago in kolkata to bodya mat ke bhakt jab prabhupad ji se mile 1933 isu mein to prabhupad ji ne ekdam se yaad kar liya ki ha main shila bhakti siddhant sarasati thakur se mila hu main inse mila hu kolkata mein and he remembers going there meeting how he came into the room at uta danga which is now today it's is gone property there the house at uta danga proper ji yaad karte hain ki kaise wo ulta danga mein gaye the aur pakti sidhan sohi thakur se mile the aur aaj hum sab ke liye ye bahut hi khushi ki baat hai ki hamare paas ye jo ulta danga jo sthan hai jahan proper ji mile the pakti sidhan sohi thakur se aaj wo iskon ki property hai you should if you haven't been there to see oh, to, to see the place you should go it's worth seeing it's a very wonderful place and uh, it was purchased by iskon and it was renovated and pretty much it's kept the same way as it was in 1933 1922 rather तो आप में से अगर भक्तों ने उस स्थान को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाइए उसको देखिए उसको बहुत ही सुंदर प्रकार से इस कौन के द्वारा बनाया गया है और प्रयास किया गया है कि उसको उसी स्वरूप में रखें जैसे कि 1922 सौ बाईस ईस्वी में था जब प्रभा जी वहां पे गए थे श्री भक्ति चरु स्वामी महाराज प्लेड अ मेजर रोल इन हेल्पिंग टू सिक्योर दिस प्रॉपर्टी एंड इन अरेजिंग फॉर द डिजाइन एंड restoration of the place to param punya bhakti charu swami maharaj ne ek bahut hi mahatvapurna bhumika nibhai thi is property ko lene ke liye aur usko usi sthiti mein banane ke liye jis prakar ka wo tha jab prabhupada ji wahan pe mile the bhakti siddhant sarasati thakur se shri bhakti siddhant sarasati thakur prabhu pad began his godiya mat preaching mission there in that place at uta danga श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने प्रभुपाद ने वहां से गौरी मठ का प्राचार प्रचार प्रारंभ किया था उल्टा डंगा में स्थित उस जगह से ही मैट मैनी ऑफ द पीपल ही और कई सारे भक्त जो वहां पे मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से वो आने वाले समय में सन्यासी बने और अच्छे भक्त बने गौरी मठ में so shrila prabhu pad also can and come in there and met him at that time shrila prabhu pad ji bhi waha pe gaye the us samay aur mile the unse and prabhu pad at that time was in his khadi wearing khadi dhoti khadi kurta and he could immediately be recognized as a follower of gandhi shrila prabhu pad ji us samay khadi vastra pehnte the khadi kurta khadi dhoti 
और उनको देख के ही पहचाना जा सकता था कि ये महात्मा गांधी के अनु अनुयायी हैं उनके अनुशंसक हैं सो शिव भक्त सिद्धांत सरस्वती सिटिंग वॉज सिटिंग देयर एंड ही सॉ दिस यंग मैन कम इन एंड ही इमीडिएटली एड्रेस देम तो शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसे ही देखा इनको वहां आते हुए तो उनकी तरफ एंड ही इमीडिएटली said to them you're a nice young man why don't you dedicate yourself to the mission of chaitanya mahaprabhu tumko dekhte hi shri bhakti sidan suri thakur ne kaha ki aap sab nav yuvak hain acche log hain kyun nahi aap apna jeevan chaitanya mahaprabhu ke disha nirdeshon ke prachar mein lagate hain so that was the very first meeting the very first encounter with bhakti siddhant saraswati तो ये पहला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलना था शिल प्रभुपाद जी का अनार शिल प्रभुपाद डिस्क्राइब्स हाउ एट फर्स्ट ही ट्राई टू आर्ग्यू विद हिम और हमारे अपने शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे वो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से किस प्रकार से तर्क वितर्क कर रहे थे ही सेड टू हिम हाउ कैन वी प्रीच चैतन्य महाप्रभु मिशन व्हेन आवर कंट्री इज नॉट फ्री तो श्री प्रभुपा जी ने बोला कि हम कैसे महाप्रभु के संदेशों का प्रचार कर सकते हैं जब हमारा देश गुलाम है इंडिया एट दैट टाइम वाज अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश भारत उस समय अंग्रेजों के शासन के अधीन था एंड ऑफ कोर्स महात्मा गांधी वाज वर्किंग दैट वाज हिज मेन मिशन दैट ही वांटेड टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया और महात्मा गांधी उस समय आंदोलन कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत को स्वतंत्र बनाया जाए एंड आवर श्रील प्रॉपर वाज वन ऑफ हिज फॉलोअर्स ही वाज सपोर्टिंग आल्सो और हमारे अपने श्रील प्रॉपर जी उस समय गांधी जी के अनुयायी थे बट व्हेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती हेड दिस He did. He did not accept. He said, "No, no, no. That's not important." So, Bhakti Siddhant Sir Thakur ne jab ye suna, to unho ne usko nirast kar diya. Bola, "Nahi, nahi, nahi. Ye mahatvapur nahi hai." The message of Chaitanya Mahaprabhu is more important. It cannot wait for some political adjustment. To chill. But Sri Chaitanya Mahaprabhu ka jo sandesh hai, wo jada mahatvapur hai. ये रुक नहीं सकता किसी भी प्रकार के राजनीतिक कारणों के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फॉर द कंट व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट इज वी शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम चैतन्य महाप्रभु के संदेशों का वितरण करें एंड श्री गुरु डॉक्टर सिद्धांत सरस्वती वेंट ऑन टू इन्फोर्स दैट एंड फिक्स इट इन द माइंड of our own bhakti vedanta swami prabhu pashil bhakti siddhant sarsvati thakur bar bar jor de kar ye jo bindu hai hamare apne bhakti bhakti vedanta shil prabhu ji ke man mein isko bithana chahte the so shil prabhu describes that he understood from their first meeting that he'd met a very great personality and he was deeply impressed shil prabhu ji batate hain ki unko samajh mein aa gaya tha ki wo ek bahut hi vishesh व्यक्ति से मिलकर आए हैं और उनसे वो बहुत प्रभावित हुए तो जी बताते हैं कि लेकिन उस समय वो सोचते थे कि मैं तो अभी बहुत युवक हूँ अभी अभी मेरी शादी हुई है मेरा एक बच्चा है मैं कैसे इस मिशन में जुड़ सकता हूँ So 1922, that was 1922. Eleven years later, 1933, Shri Prabhupada had moved to Prayagraj, and he's doing his business. And the Gaudiya Mat come along, and he's interested, and he gets involved, and he starts going regularly to the temple. So yes, 1922 ke baad thi. Ab 1933 se, aur Shri Prabhupada ji Prayagraj mein aa chuke hain. Yahan pe wo apna chota vyavasaya prarambh kar chuke hain. और गौरिया मठ के भक्त वहां पे आते हैं उनसे मिलते हैं और उनसे मिलते ही श्री प्रभुपाद जी बहुत ही आतुर हो जाते हैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए और जो गौरिया मठ के भक्त थे उनके लिए भी बहुत खुशी की बात थी क्योंकि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि बंगाली था उसको संस्कृत आता था उसको अंग्रेजी आता था उसको मृदंगा बजाना आता था एंड सो व्हेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कम किन देयर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू देम टू टू हिम टू टू बी इनिशिएटेड 
तो शिल प्रभुपद जब वहाँ पे आए तो उनको भक्ति सिद्धांत स्वरी ठाकुर से उनका भेंट कराया गया और उनकी दीक्षा की बात हुई सो प्रीवियसली देर वॉज अनदर इंसिडेंट वेर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऑल्सो नोटिस शिल प्रभुपद ईगरनेस टू हियर तो इससे पहले की एक घटना है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सोचे ठाकुर ने इस बात को नोट किया था कि शिल प्रभुपद हमारे जो शिल प्रभुपद जी हैं उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है उनके दीक्षा के बाद की बात है शायद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनिशियटेड फ्रॉम दर्ल्ड तो शिल प्रभुपाद जी हमारे शिल प्रभुपाद जी की दीक्षा हुई भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से 1933 में और सन 1936 में शिल भक्ति सिद्धांत सर श्री ठाकुर का तिरुभाव हो गया था सो वन टाइम इट हैपन दैट दे वर ऑन द वर्स ऑफ परिक्रमा इन मथुरा इन वृंदावन टू द डिफरेंट टेंपल्स तो एक बार की बात है कि मथुरा वृंदावन में व्रज में एक परिक्रमा निकाली जा रही थी अलग अलग मंदिरों की भक्ति सिद्धांत सरस्वती वॉज देयर एंड आर ऑन शिल प्रॉपर आल्सो वेंट देयर टू गेट एसोसिएशन विद द स्पिरिचुअल मास्टर तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे थे और हमारे अपने शिल प्रॉपर जी भी वहां पे गए अपने आध्यात्मिक गुरु का संग लेने के लिए सो एनीवे देयर वाज अ प्रोग्राम इट वाज अनाउंस्ड टुनाइट गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रॉपर will give a talk but there's also another program and if you want you can go for the other program you you have you devotees can decide which program you want to go to to ye ghoshna ki gayi ki aaj ka jo karyakram rahega ki hamare guru maharaj ji ka pravachan hoga aur sath hi sath ek aur bhi karyakram hai jisme ki bhakt log dusre mandiron ka darshan karne jayenge to aap chun sakte hain dono mein se kis karyakram mein aapko bhag lena hai So the other program was to go and visit a temple, and it was you know, many of the devotees say, "I want to go and see to go and see that temple." So the other program was that it was to go and visit a temple, and many of the devotees say, "I want to go and see to go and see that temple." So the other program was that it was to go and visit a temple, and many of the devotees say, "I want to go and see to go and see that temple." So the other program was that it was to go and visit a temple, and many of the devotees say, "I want to go and see to go and see that temple." So the other program was that it was to go and visit a temple, and many of the devotees say, "I want to go and see to go and see that temple." So when Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada came to give the lecture, there were only a few devotees there. So when Bhakti Siddhanta Sar हालांकि वो एक नए भक्त थे लेकिन फिर भी वो प्रवचन सुनना चाहते थे एंड देयर फॉर भक्त सिद्धांत सरस्वती नोटिस हिम दैट दिस मैन लाइक्स टू हियर तो इसी समय श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चिन्हित कर लिया था कि ये जो भक्त है इसको सुनना बहुत अच्छा लगता है एंड ऑफ कोर्स श्री प्रभु पद ही He said. Also, he said, when I would hear my Guru Maharaj speak, he said, so often I could not understand what he was talking about. So, हालांकि श्री प्रभाकर जी कहते थे कि जब मैं कई बार अपने Guru Maharaj को सुनता था, तो मैं समझ नहीं पाता था कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं. We heard when His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj was speaking about Bhakti Siddhanta Saraswati. He was describing how difficult sometimes it would be to understand what he was talking about. हमने सुना था कुछ दिन पहले जब भक्ति विकास स्वामी महाराज प्रोचन दे रहे थे शिलवत्ते सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रोपाद के बारे में कि ये कितना मुश्किल होता था उनको समझ पाना उनके प्रवचनों को समझना. He would speak on such a high level, and he would use a language which was. so high that it would be difficult for the ordinary people to understand kyunki unka jo pravachan hota tha bahut hi uch star ka hota tha aur kai baar jo wo bhasha ka istemal karte the usko bhi samajh pana itna aasan nahi hota tha so uh, it was not surprising that you know new devotees and new person coming in there's it, it's definitely there's some language problem the, the the words which are used in the discourses 
are not quite the same as in general talking. तो इसमें कोई विषय नहीं है कि अगर कोई नया भक्त आए भक्तिनाथ सूर्य ठाकुर को सुनने के लिए तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो कि साधारणतः उसका इस्तेमाल नहीं होता था जस्ट लाइक इन इंग्लिश वी हैव वर्ड्स लाइक ओ ही ब्लूट तो जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं कि अरे वो गायब हो गए एंड देन प्रभु पद यूज हिज वर्ड्स लाइक ऑन अ लाइव डिवोशन और प्रभु जी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि when i first came to krishna consciousness i was puzzled that how is it he is using this word unalloyed to main jab pehli baar suna ye sab unalloyed devotion to mujhe bhi bada vishmay hua ki ye kaise is shabd ka istemal kar sakte hain so shri the book to siddhanta sarasati because he was the simino son of bhakti vinod thakur and because he spent a lot of time hearing the lectures of bhakti vinod thakur when he would speak he would speak on a very high level to shri bhakti siddhant sure thakur jo ki shri bhakti vinod thakur ji ke putra the kyunki unhone bhakti vinod thakur ko bahut bari suna tha unke pravachno ko to kai baar jab wo bolte the to bahut uche star ki baat hoti thi jisko samajhna itna aasan nahi hota tha but shri proud pad describes that even though i could not understand everything he was saying i did not go away लेकिन शिलप्रभा जी बताते हैं कि तो भी उनको हालांकि समझ में नहीं आता था कई बार क्या भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर कह रहे हैं लेकिन फिर भी वो उठ के जाते नहीं थे दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन फॉर समवन कमिंग इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उनका जो कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं दैट दे आर ईगर दैट दे लाइक टू हियर कि वो आतुर हो सुनने के लिए उनको अच्छा लगता हो सुनना इन श्रीमद भागवतम सुखदेव गोस्वामी इज डिस्क्राइबिंग टू महाराज परीक्षित दैट नॉट एवरीबॉडी लाइक्स टू हियर तो श्रीमद भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हर किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता इ सेड देयर आर पीपल हु डोंट लाइक टू हियर देयर इयर्स आर लाइक द होल्स which is occupied by the snakes in the field to sukhdev ko swami batate hain ki aise log hain jinko sunna acha nahi lagta hai unke kaan aise hain jaise ki saap ke bil ho the field mice they will make little holes in the field for themselves to live wo apne kheton mein aisa chhota chhed banate hain aur khud rehte hain uske andar and the snake will come and they will enter the hole and eat the mouse and live in the hole तो जो चूहे होते हैं वो ऐसा बिल बनाते हैं खेत के अंदर तो उसमें सांप आ जाता है और चूहों को खा लेता है और खुद उसमें रहने लगता है इन द सेम वे आर इयर्स आर मेन टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा उसी प्रकार से हमारे जो कान हैं वो बने हैं कि हम कृष्ण की सेवा में इनका इस्तेमाल कर सकें आर इयर्स आर मेन फॉर हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड हमारे कान इसलिए बने हैं कि हम भगवान का गुणानुवाद सुन सके बट इफ वी डोंट यूज देम फॉर दैट परपस देन ऑल द अदर मंडेन साउंड्स विल एंटर द ईयर्स तो लेकिन अगर हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो जो भौतिक विषय वस्तु है जो भौतिक बातें हैं वो हमारे कानों में प्रवेश करेंगी द मंडेन साउंड्स विल एंटर इन एंड पोल्यूट द कॉन्शियसनेस ये भौतिक जो बातें हैं वो हमारे कानों के माध्यम से घुसेंगी और हमारी चेतना को प्रदूषित कर देंगी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू ही अबाउट कृष्ण तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए कि वो कृष्ण के बारे में श्रवण करें एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज कॉन्टेक्ट विद द डिवोटीज आर ऑन शुल और शुरुआत से ही जब हमारे शिल प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से मिले तो उनकी बहुत इच्छा होती थी कि ध्यान पूर्वक अपने गुरु को सुने प्रभुपी क्योंकि वो संस्थापक आचार्य है तो उन्नीस सौ साठ और उन्नीस सौ सत्तर के दशक में वो जहां भी जाते थे तो वहां प्रवचन देते थे बट he also liked to hear lekin unko sunna bhi bahut acha lagta tha and 
he would regularly request different devotees to speak. और वो बहुत ही बहुत ही बार अलग अलग भक्तों को बोलते थे कि आप प्रवचन दीजिए I was here in Mayapur in 1977 and Srila uh, Prabhupada was in poor health. तो मैं यहां पे था मायापुर में 1977 में और उस समय श्री प्रभुपाद जी की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी and a program had been arranged outside at, at the ashram of one of the associates of Chaitanya Mahaprabhu और एक कार्यक्रम कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद के घर so Srila Prabhupada went but he didn't speak Krishna Prabhupada ji wahan gaye lekin wahan pe unhone pravachan nahi diya instead he had Jayapataka Swami Maharaj speak and Tamal Krishna Goswami Maharaj speak aur sthan pe unhone Jayapataka Swami Maharaj aur Tamal Krishna Goswami Maharaj ko kaha bolne ke liye and Prabhupada was so happy to hear them both speak so powerfully the glories of Chaitanya Mahaprabhu aur Prabhupada ji ko bahut acha laga sunke कि कितने अच्छे प्रकार से ये दोनों भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं अनदर टाइम इन कलकत्ता प्रभु पाल वाज टू गिव इनिशिएशन ही वाज टू गिव इनिशिएशन एंड ही आस्क्ड वन ऑफ हिज सन्यासीज द सन्यासी टाइम दैट टाइम द चुतनंद स्वामी ही आस्क्ड द चुतनंद स्वामी टू गिव द क्लास एंड टॉक अबाउट द 10 ऑफेंसेस तो एक बार और की बात है कलकत्ता में जब श्री प्रभुपाद जी एक दीक्षा कार्यक्रम में थे तो वहां पे उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य से अच्युतानंद स्वामी को बोला कि आप हरिनाम के प्रति जो दस नाम अपराध है उनके बारे में बोलिए और प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने शिष्यों को बोलते हुए सुनता हूँ and sometimes he would also point out little defects which were made aur kai bari wo jo pravachan ke dauran jo prabhupad ke sisse galtiyan karte the usko bhi ingit karte the just like one time achutananda swami said krishna is in his name to jaise ek bari achutanand swami maharaj ne bola ki krishna apne naam mein hai prabhupad immediately interrupted said krishna is his name तो प्रभुपा जी ने तुरंत ही उनको टोका और बोला कि कृष्ण ही अपने नाम में कृष्ण ही उनका नाम कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई भेद नहीं है इफ यू से कृष्ण इज इन हिज नेम यू आर मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड हिज नेम अगर आप ये कहते हैं कि कृष्ण अपने नाम में है तो आप कृष्ण में और उनके नाम में भेद कर रहे हैं बट लॉर्ड कृष्ण इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम लेकिन भगवान कृष्ण अपने नाम से अलग नहीं है भिन्न नहीं है श्री गुरु प्रभुपाद पॉइंटेड आउट दिस लिटिल एडजस्टमेंट व्हिच ही वांटेड मेड ही वांटेड एवरीवन टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली तो प्रभुपाद जी ने ये जो त्रुटि थी उसको इंगित किया क्योंकि वो चाहते थे कि हर कोई इस बात को समझ ले सो प्रभुपाद लाइक टू हियर एंड इट वाजंट जस्ट व्हेन ही वाज अ डिसाइपल ऑफ बक्ति सिद्धांत सरस्वती आफ्टर ही बिकेम द फाउंडर आचार्य he also continued to hear to shila prabhupad ji ko sunna acha lagta tha sirf usi samay nahi jab wo bhakti siddhant sarasvati thakur ke sirf sasya the us samay bhi jab wo iskon ke sansthapak acharya ban gaye tab bhi wo sunna pasand karte the he would talk to the devotees and ask them what service are you doing to bhakto se baat karte the aur unse puchte the ki aap kya seva kar rahe hain and if the devotee said shil prabhupada i've been out distributing your books all day और जब शिष्य कहते थे कि प्रभुपा जी मैं पूरे दिन बाहर था और आपके पुस्तकों का वितरण कर रहा था सो श्री प्रभुपद वुड एस्क द डिवोटीज व्हाट डू पीपल से अबाउट माय बुक्स तो श्री प्रभुपा जी उनसे पूछते थे कि लोग क्या कहते हैं मेरी पुस्तकों के बारे में प्रभुपद वाज वेरी कंसर्न ही वांटेड टू नो व्हाट पीपल थॉट अबाउट हिज बुक्स तो प्रभुपा जी जानना चाहते थे कि लोग क्या बातें करते हैं उनके पुस्तकों के बारे में and he would ask the devotees uh, what are people saying about my books aur wo apne sishya se puchte the bhakto se puchte the ki log kya baatein karte hain meri pustakon ke bare mein another time there was a life member when well, you know here in india we have a lot of life members so one life member came met prabhupada to ek baar ki baat aur hai ki ek 
आजीवन सदस्य थे यहाँ पे भारत में बड़े सारे आजीवन सदस्य होते हैं Prabhupada's program usually like in the afternoon he would arrange time even have like a, a public darshan and people could go and sit there and sometimes Prabhupada would talk, sometimes somebody would read, sometimes he would discuss something with the people there. So, in the same way, when Srila Prabhupada Ji was in the same time, people were able to meet people, people were able to meet people with them, और प्रोपा जी के पुस्तकों को पढ़ते थे और उनसे सुनते थे। So this one life member said to Shula Prabhupada, he said, you know Swami ji, he said your back to Godhead is very nice. तो एक बार एक आजीवन सदस्य ने सिलो प्रोपा जी को बोला कि अरे स्वामी जी आपका ये जो भगवत दर्शन पत्रिका है बहुत अच्छा है। And he said your Srimad Bhagavatam is also very nectarian. और आपका जो Srimad Bhagavatam है वो भी बहुत रसमयी है। He said, why don't you put excerpts from the Srimad Bhagavatam in the in your back to Godhead every month? तो उन्होंने प्रोपा जी से बोला कि क्यों नहीं आप Srimad Bhagavatam से कुछ चीजें हैं अपने पत्रिका back to Godhead पक्का दर्शन पत्रिका में डालते हैं। And Prabhupada looked at the man and said, that's a very good idea. Shri Prabhupada Ji ne unke taraf dekhte ho bola haan ye toh ki bhoat achcha vichar hai and Prabhupada immediately called his secretary and said write a letter immediately to the public to our Los Angeles office and tell the editors of the Back to Godhead every month they must include a section of Srimad Bhagavatam aur usse samay Prabhupada Ji ne aapne secretary ko bula ke usko adhes diya ki aap abhi phone karo aur jo Bhagavad Darshan Patrika ke jo editors hai उनको आप बोलो कि हर महीने श्रीमद् भागवतम का कुछ न कुछ भाग जो है वो इस पत्रिका में प्रकाशित होनी चाहिए। And giving you some examples how Shri Prabhupada liked to hear and he heard constantly। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे श्री प्रभुपाद जी को सुनना बहुत अच्छा लगता था और वो बार-बार लगातार सुनते रहते थे। I had the experience myself. In 1970, must have been like 74, but I, oh no, 75, I was in Krishna Balaram Mandir. So, this is my own experience, it is after 1975, we were in Krishna Balaram Mandir Vindavan. So, Nun Arti came, the Middi Arti, and I started to do Kirtan. So, it was time for the Arti, and I started to do Kirtan. I picked up kartals and started to play the kartals and lead the kirtan. तो मैंने कर्ताल उठाया और कर्ताल बजाकर कीर्तन करना शुरू किया. Couple of minutes later, Prabhupada's secretary came out from his room. तो थोड़े समय बाद ही प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे वो आए अपने रूम से बाहर. Right? You've been in Vrindavan, many of you. You've been there in Vrindavan. You know Prabhupada's room is behind the temple. It's separate from the temple and it's just behind the temple. So, you have seen many bhakt vindavan gai hai, you have seen that the temple is behind the temple and the temple is behind the temple and the temple is behind the temple. So, Prabhupada sent his servant, his secretary into the temple and he came to me and he said, Prabhupada wants to know, why is nobody playing Madanga? So, Prabhupada ji ke jo secretary seva kai maha pe, उन्होंने पूछा महाराज से कि प्रोपाद जानना चाहते हैं कि कोई मृदंग क्यों नहीं बजा रहा। I I was you know I was just with a few other new people and I was just playing cartels and there was nobody there to play मृदंग। तो मैं वहाँ पे कुछ ही लोग थे कुछ नए लोग थे मैं करताल बजा रहा था और वहाँ पे मृदंग बजाने वाला कोई नहीं था। But Prabhupada was sitting in his room and he was hearing. He was listening to the kirtan. He said, "When there is kirtan, there must be madanga and kartal." Prabhupada ji, जब अपने वहाँ पे अपने कमरे में सुन रहे थे कीर्तन को, और प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि जब भी कीर्तन हो, तो कर्ताल और मिदंग दोनों होना चाहिए. Prabhupada would be constantly hearing everything. तो प्रभुपाद जी बार-बार लगातार सुनते थे सब कुछ. Another thing which he would hear in Vrindavan. In the night, he would sometimes call for his secretary and say, he would say to his secretary, Do you hear it? So, one of the things that Prabhupada Ji Vindavan was listening to, some of the night, he would call his secretary and ask him, What are you listening to? 
The secretary said, Prabhupada, I don't hear anything. So secretary said, Prabhupada, Prabhupada, I don't hear anything. Prabhupada said, that's right. It must be, sl they're sleeping. So Prabhupada said, yes, it's right. Everyone will sleep. Go and wake the watchman up. Go and wake the watchman up. He's supposed to ring the bell on every hour. उसको हर घंटे पे जो वृंदावन में बड़ा सा घंटा है हर घंटे पे जो बजाया जाता है तो already ten minutes past the hour he hasn't rang the bell तो ये दस मिनट ऊपर हो गया है और उसने घंटा नहीं बजाया go and wake him up जाओ और उसको उठाओ the middle of the night Prabhupada was so conscious he was hearing very carefully तो बीच रात में आप देखिए प्रभुपाद जी की चेतना कितनी उसमें लगी हुई थी कि उनको सुनाई देता था सब कुछ सुनते थे। He wanted everything to be done nicely। प्रभुपाद चाहते थे कि हर कुछ सबसे अच्छे तरीके से हो। So hearing is the first anga in the nine angas of bhakti। तो श्रवण जो भक्ति के नौ अंग हैं उसमें से सबसे पहला है सबसे प्रमुख है। If you read the twelve canto Srimad Bhagavatam, uh, it describes there that hearing is necessary before you can do any of the other angas of bhakti. So, Srimad Bhagavatam ke bara iskan ko padhenge, to aap wahan pe dekhenge, aisa udrit hai ki jo shravan hai, wo bhakti ke aur angu ke palan karne se pehle, shravan karna bhoat jaruri hai. If you have not heard, you won't be able to chant. अगर आपने श्रवण नहीं किया है, तो आप कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे। How can you remember if you've not heard anything? आप कैसे स्मरण करेंगे जब तक आपने श्रवण नहीं किया है? How can you offer any prayers? आप कैसे कोई प्रार्थना कर पाएंगे? All of the different nine angas of devotion, they all depend on hearing. तो भक्ति के जो बाकी के जितने भी अंग हैं, सब किस पे आधारित हैं श्रवण के ऊपर? So that's why we see in Bhagavad Gita, after Lord Krishna has finished his description of the yoga ladder, then he begins chapter seven and immediately talks about hearing. इसलिए जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण योग की सीढ़ियों का वर्णन खत्म करते हैं तो सातवें अध्याय से वो श्रवण के महत्व के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। The very first verse of the seventh chapter begins. Lord Krishna is speaking to Arjuna and he says, "Now hear, O Arjuna." तो सातवें अध्याय भगवत गीता के पहले स्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब सुनो। how by practicing yoga in full consciousness of me, you can know me in full, free from doubt. तो कैसे आप संसे रहित होकर मुझे पूर्ण रूप से जान सकते हो योग के माध्यम से? Right? The words used in the first verse, touch Shrinu, now hear. The Prabhupada said, very important. This Krishna is speaking about the importance of hearing. तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तच श्रेणु अच्छे प्रोपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण इसको बहुत जोर देते हुए कह रहे हैं कि अब सुनो सुनना बहुत आवश्यक है। So Lord Krishna had described the yoga ladder and how bhakti is at the top of the yoga ladder. So chapter seven he begins to speak about bhakti yoga. तो अभी तक भगवान से कृष्ण ने योग की सीढ़ियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार जो भक्ति है वो योग की सबसे ऊपरी सीढ़ी है और अब सातवें अध्याय से वो भक्ति के बारे में बोलना प्रारंभ करते हैं। And he begins to speak about the importance of hearing। और वो प्रारंभ करते हैं श्रवण के महत्व के ऊपर बोलने से। Similarly, we have Lord Kapila talking to his mother Devahuti. इसी प्रकार से हम भागवतम में देखते हैं कि कपिल देव किस प्रकार से अपनी माता देवहुति से बात करते हैं। सतम प्रसंगा मम वीर्या संविदो भवंति रक्षार नारसायन कथा तस्चोषन जस्पबार गवर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमिष्यति Lord Kapila is describing topics of Lord Krishna. When heard in the association of the devotees, is very pleasing to the ear and to the heart. तो भगवान कपिल देव बता रहे हैं अपनी माता को कि किस प्रकार से जब हम भगवान के बारे में 
भक्तों के संग में आके सुनते हैं तो हृदय को कितना अच्छा लगता है तो हमें भक्तों के संग में आके श्रवण करना है Those people who are not devotees, they can also hear, but they may not have quite the same taste for hearing. तो जो भक्त नहीं है, वो भी सुन सकते हैं, लेकिन उनका भगवान के बारे में सुनने का जो स्वाद है, वैसा शायद ना हो। Now Shri Prabhupada describes that in our Krishna conscious society, we're very liberal. We don't we don't demand that everyone must first be a devotee before they can hear. तो प्रभुपा जी बताते हैं कि कृष्ण भानामृत आंदोलन में हम सबका स्वागत करते हैं हम ऐसा नहीं कहते कि जब तक भक्त नहीं बन सकते तब तक हमारी संस्था में नहीं जुड़ सकते तो ये खुला दरवाजा है यहाँ पे कोई भी आ सकता है स्थान ले सकता है और सुन सकता है and so long as they don't disturb, we don't mind. We're quite happy. Let them hear. तो हमें तब तक कोई समस्या नहीं है जब तक वो किसी प्रकार का कोई अच्छा ना डाले आप सुन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है. Hearing is the initial step in bhakti yoga. We have to hear. तो भक्ति योग में जो प्रारंभिक स्थिति है वो है भगवान का श्रवण करना हम सबको श्रवण करना है and we have to hear regularly and for a long time और हमें लगातार सुनना है लंबे समय तक सुनना है we do nityam bhagavata sevaya then by hearing the bhagavatam regularly for a long time then our heart can be changed to bar bar lagatar lambe samay tak agar hum bhagavatam ka shravan karenge to hamare hriday mein parivartan aayega so shri prabhu so shri prabhu pad from the very beginning of his contact with devotees he showed his eagerness to hear तो श्रील प्रभुपा जी ने बहुत शुरुआत से ही भक्तों के संपर्क में आते ही उन्होंने श्रवण के प्रति अपनी आतुरता को प्रदर्शित किया एंड वी वांट टू कंटिन्यू दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इन द सेम मैनर गिविंग मोर एंड मोर पीपल द अपॉर्चुनिटी टू हियर अबाउट कृष्ण और हम इस कृष्ण भावना में आंदोलन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को खूब मौका श्रवण करने का देना चाहते हैं। लॉर्ड चैतन्य माँ प्रभु इन कुर्मा क्षेत्र ही मेट द ब्राह्मण फ्रॉम द ब्राह्मण हु वांटेड टू गो विथ हिम ही वांटेड टू लीव हिस होम एंड गो विथ चैतन्य महाप्रभु तो श्री प्रभु चैतन्य महाप्रभु जब कुर्म क्षेत्र में उस ब्राह्मण से मिलते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहता था But Chaitanya Mahaprabhu did not encourage that. He didn't like people to abruptly give up their responsibilities. So Chaitanya Mahaprabhu ने उनको बहुत प्रोत्साहित नहीं किया अपने साथ चलने के लिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई बीच में ही अपने कार्यों को छोड़ दे. He liked to see people steady in their service. वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है अपनी सेवाओं में निरंतर लगे हुए हैं। He was not pleased when Gadarhar wanted to give up his service and follow Chaitanya Mahaprabhu। वो प्रसन्न नहीं हुए जब गदादर पंडित उनके साथ आना चाहते थे अपनी सेवा छोड़कर। Lord Chaitanya had already already given the service of Gopinath to Gadarhar Pandit, and Gadarhar Pandit had taken the vow, Shetra Sanyas. श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को गोपीनाथ अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए दिया था और गदाधर पंडित ने क्षेत्र सन्यास का व्रत भी लिया हुआ था बट वेन लॉर्ड चैतन्य अनाउंस दैट ही वॉज गोइंग टू ट्रेवल टू साउथ इंडिया देन गो वो विद यू परंतु जब चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहे तो गदाधर पंडित भी उनके साथ आना चाहते थे एंड लॉर्ड चैतन्य थोड एम नो यू हैव टू स्टे हियर तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला नहीं आपको यहीं पे रहना है तो उस समय वो पूरी में रह रहे थे गदाधर पंडित भी और चैतन्य महाप्रभु भी और गदाधर पंडित ने पूरी में रहने का व्रत लिया था एंड चैतन्य महाप्रभु 
in insisted on Gadahar staying there. He would not allow Gadahar to go with him. Chaitanya Mahaprabhu ne bal diya is baat pe ki Gadadhar Pandit unke saath na jaye, wo wahi pe rahe. Until then, when Mahaprabhu came to Kurmakshetra, the Brahmana brought him to his home and fed him and honored him, and then said, "Take me with you." So, jab Chaitanya Mahaprabhu Kurmakshetra me aaye, to wo Brahman unko apne saath apne ghar le gaye. वहां पे उन्होंने उनको प्रसाद खिलाया और फिर ये निवेदन किया कि वो खुद चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना चाहते हैं द ब्राह्मण तो महाप्रभु आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट द पेन्स ऑफ मटेरियल लाइफ तो उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये भौतिक संसार के जो कष्ट हैं बट महाप्रभु टोल्ड हिम नो 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 दैट इज नॉट आवर प्रोसेस तो चैतन्य महाप्रभु ने लंकिन उनको बोला नहीं 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 ये हमारा प्रक्रिया नहीं है महाप्रभु फेमस इंस्ट्रक्शन यारी देखी खारी थारी कहो कृष्ण उपदेश हमारा गाय गुरु हन थारा देश वेर एवर यू गो हु यू मीट टेल दम अबाउट कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये प्रसिद्ध निर्देश दिया कि आप जहां भी जाइए जिससे भी मिलिए उसको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए और मेरे आदेश से आप गुरु बनिए मैं चाहता हूँ कि सब गुरु बने सब आध्यात्मिक गुरु बने और इस विश्व को बचाए एंड हाउ टू सेव दर्ल्ड सिंपली बाई टेलिंग पीपल अबाउट कृष्ण और कैसे इस विषय को बचा सकते हैं सिर्फ ये बता के भगवान के विषय में कृष्ण के बारे में सो महाप्रभु वॉज इंकरेजिंग दिस ब्राह्मण टू लेट पीपल हियर अबाउट कृष्ण तो महाप्रभु इस ब्राह्मण का उत्साह बता रहे उत्साह बढ़ा रहे थे ये कहते हुए कि लोगों को मौका मिलना चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए एंड सिमिलरली व्हेन महाप्रभु मेट विद रामानंद राय लेटर ऑन इस महाप्रभु मूव फर्दर साउथ एंड ही केम टू द गोदावरी एंड ही मेट रामानंद राय और इससे आगे जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की तरफ और आगे बढ़े तो गोदावरी के तट पे वो रामानंद राय से मिले एंड and ramananda rai was being questioned by mahaprabhu mahaprabhu wanted to hear verses from the scriptures about the goal of life aur chaitanya mahaprabhu ramanand rai se prashn kar rahe the wo wo vedik shastro se jeevan ke lakshya ke bare mein puch rahe the so ramananda rai first of all described the bug vanashram but mahaprabhu said no no that's external to ramanand rai ne pehle vanashram ke bare mein bataya तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं 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 ये तो बाहरी विषय वस्तु है सो देन रामानंद राय गिव अ वर्स फ्रॉम भागवत गीता अबाउट कर्मार्पणम ऑफरिंग द रिजल्ट्स ऑफ आवर वर्क तो उसके बाद रामानंद राय ने भगवत गीता का संदेश चैतन्य महाप्रभु को बताया कि अपने कर्मों को अर्पित करना भगवान के चरणों में रॉबर्ट चैतन्य से नो नो को हायर चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं और वो आगे बढ़ो सोनंदे भगवत गीता से ही बताया कर्म त्याग के बारे में कि अपने कार्यों का परित्याग करना भगवान के लिए चैतन्य महाप्रभु फर्दर चैतन्य महाप्रभु अभी भी संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने बोला और आगे बढ़ो और आगे बताओ एंड देन रामानंद राय गिव अनदर वर्स अगेन फ्रॉम भागवत गीता अबाउट ज्ञान मिश्र भक्ति तो रामानंद राय ने आगे और भगवत गीता से ही बताया ज्ञान मिश्र भक्ति के विषय में बट महाप्रभु इज कम टू प्रीच डिवोशन ही वांट्स टू स्प्रेड प्योर डिवोशन सो ही टोल्ड रामानंद राय कीप गोइंग लेकिन महाप्रभु आए हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए वो लोगों को शुद्ध भक्ति के बारे में बताना चाहते थे इसीलिए वो रामन राय को कहते हैं कि और आगे बताओ और आगे बढ़ो रामानंदोकन बाय लॉर्ड ब्रह्म तो फिर रामानंद राय जो है वो श्रीमद भागवतम के दसवें स्कंध से श्लोक उद्धृत करते हैं जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा बोला गया यानी प्राय समीतोपी अशीता श्रीलोक्यम 
Lord Brahma is saying, remain in whatever your position you're in and just hear about Krishna in the association of devotees. So Brahma Ji, ये श्लोक में बोलते हैं कि आप जहाँ भी हैं, वहीं पे स्थित रहिए और भक्तों के संग में भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का गुणगान करिए. And just by hearing about Krishna in the association of devotees, we can conquer Krishna. और सिर्फ भक्तों के संग में श्रवण के माध्यम से आप कृष्ण को जीत सकते हैं। But Krishna is a jita. He is unconquerable. लेकिन कृष्ण जो हैं वो तो अजीत हैं उनको कोई जीत नहीं सकता। But Lord Brahma said he becomes conquered by the pure love of his devotee। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे अजीत को भी जीता जा सकता है कैसे भक्तों के दिव्य प्रेम के द्वारा। That pure love of the devotee is shown by his hearing faithfully and submissively the glories of Krishna। और ये सुध प्रेम कैसे प्रकट किया जाता है? भक्तों के संग में आके विनम्रता पूर्वक श्रवण के माध्यम से। So we want to follow in the footsteps of the acharyas। तो हम अपने आचार्यों के द्वारा दिखाए गए रास्तों का अनुगमन करना चाहते हैं। महाजना ये नगदा सपंता follow in the footsteps of the great soul। श्रील प्रभुपाद इस आर मॉडर्न डे महाजन। तो आचार्यों के द्वारा दिखाए गए रास्तों के ऊपर आके बढ़ना है और श्रील प्रभुपाद जी आज के य Mahajan hai. We want to follow in his footsteps. We also want to develop that taste for hearing. Aur hum unke charan kamlo ke jo nisan hai uska paripalan karna chaate hai aur hum wo taste wo swad develop karna chaate hai. Now what if you don't have taste? What should you do? To kya, kya kare? Hamare, hamare aisi ruchi nahi hai. Shrimad Bhagavatam gives us a solution to this problem. तो श्रीमद् भागवतम में इस समस्या का भी समाधान है। This solution is you have to do service, and by serving the devotees, it will help us to develop the taste. श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि आपको सेवा करनी होगी। आप भक्तों की सेवा करेंगे, तो इससे आपको श्रवण में रुचि जागृत होगा। शुशुश्रो श्रद्धानश्या वासुदेव कथाएं रुचि, शन्महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थाने सेवना। by serving the devotees who are free from sin, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. तो उन भक्तों की सेवा करने से जो कि पूर्ण रूप से पाप से मुक्त हैं, हमें श्रवण के प्रति आसक्ति हमारे हृदय के अंदर जागृत होता है। So the secret isn't you don't have taste, you don't like to hear. Do service, you will get the taste. तो ये रहस्य है अगर आपके हृदय में रुचि नहीं है श्रवण के प्रति तो आप भक्तों की सेवा करिए इससे आपको श्रवण करने में रुचि आएगा Maybe you had experience do you remember when you first joined the Krishna consciousness movement तो आप सबका ऐसा अनुभव होगा अगर आप याद करें कि जब आप पहली बार ही कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़े I remember when I joined मुझे याद है जब मैं जुड़ा था They used to put me in the kitchen every morning तो हम मुझे किचन में भेज देते थे हर सुबह। Cut the vegetables. We have to cook prasad. We need somebody to cut the vegetables, peel the potatoes, do all the all the service in the kitchen. तो सुबह क्योंकि प्रसाद बनाना होता था तो सब्जियां काटने के लिए कोई चाहिए, आलू छिलने के लिए कोई चाहिए। तो मुझे प्रतिदिन सुबह किचन में सेवा के लिए भेज देते थे। I said, hey, don't, don't I get to go to the, the other program like all the other devotees? Don't I get to go and sit in the temple room? तो मैं ऐसा सोचता था कि क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा कि मैं बाकी भक्तों की तरह जाके अंदर मंदिर के कक्ष में बैठूं? Oh, they say you just sleep if you go there. बात कहते थे तुम वहाँ जाओगे तो सो जाओगे. You be here, you serve here in the kitchen. तो आप यहाँ रहो और यहाँ किचन में सेवा करो. And so after serving in the kitchen for some time, when I got the chance to finally go to the temple, I made sure I didn't sleep. तो मैंने कुछ समय किचन में सेवा करी और जब मुझे मंदिर कक्ष में जाने का मौका मिला, तो मैंने ये निश्चित किया कि मैं वहाँ जाके सो नहीं। Okay, so we. Have ten minutes more, and 
भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज ये तो हमारे पास दस मिनट और है और परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज यहाँ उपस्थित है ओके यस और आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं यस प्रभु वो छिर क्वेश्चन माइक्रोफोन माइक्रोफोन साउंड मैन साउंड मैन कहाँ पे so many subject matters so many topics so many speakers so one becomes desperate at this old age what to hear and what not to hear whether to hear the same subjects repeatedly or to move on to newer subjects so many doubts arise in the mind about how to organize our own hearing maharaj i would like to hear your suggestions on this matter so prabhu ji ka prashn hai ki prabhu ji pehle maharaj ko dhanyawad kar rahe hain itne sundar pravachan ke liye unka prashn hai कि आज हम इस कौन में देखते हैं कि इतना कुछ सुनने के लिए है इतने सारे प्रवचन करता है इतनी सारी किताबें भी हैं और जब उम्र बढ़ जाता है जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय हमें ये सोच पाना कि किसको सुनूं क्या क्या सुनूं ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो महाराज से पूछ रहे हैं कि महाराज आप इसमें हमारी मदद करिए तो महाराज कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी सुनते हैं जो कुछ भी हम सुनते हैं वो बहुत मधुर है तो प्रोपाद जी उदाहरण देते हैं गन्ने का कि आप गन्ने को कहीं से भी चूसेंगे तो वो मधुर ही होगा so whether you hear 10th canto shrimad bhagavatam or whether you hear bhagavad gita still it's sweet there's nectar there तो चाहे आप भागवतम का दसम स्कंध के ऊपर सुने या भगवत गीता सुने ये वहां पे भी आपको रस मिलेगा अमृत मिलेगा वे हैव टू हैव दैट अप्रिशिएशन फॉर द द फैक्ट दैट द होली नेम इज बीइंग चैंटेड एंड द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण आर बीइंग स्पोकन तो हमारे हृदय के अंदर ये सराहना होनी चाहिए कि कैसे भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है भगवान का गुणानुवाद हो रहा है and you may think oh, i didn't learn anything new aur aapko ho sakta hai aisa lage ki maine kuch naya to nahi sikha i heard though that before ye to maine pehle bhi suna hai so but the, there there's no there's no waste in hearing and again it enforces the message on our heart to aisa samay ki barbadi nahi hai bar bar agar hum us cheez ko sunte hain तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे हृदय पे। हियरिंग इज समथिंग व्हिच वी हैव टू वेर एवर यू गो द मेन थिंग इज दैट यू यूर हियरिंग टॉपिक्स ऑफ कृष्ण तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कृष्ण के विषय में सुने आप जहां भी जाए कृष्ण के विषय में सुने एंड ऑफ कोर्स एज यू आर जस्ट लाइक यू आर डूइंग टुनाइट यू आर एस्किंग क्वेश्चन यू यू वांट टू नो यू हैव एन इंक्वायरी टू मेक so that can also be done aur jaisa ki aap aap kar rahe hain abhi prashn pooch rahe hain to agar aapke hriday mein koi sansay ho to aap wo bhi pooch sakte hain your inquiry is appreciated it's a relevant question to aapka jo prashn hai hum iski sarahna karte hain ye ek bahut hi prasangik prashn hai of course our main business is to finish our chanting get your rounds chanted and then hear from as many as much as you can तो हालांकि हमारा जो मुख्य विषय है कि अपने नाम जब को पूरा करें सोलह माला जब को पूरा करें लेकिन उसके बाद जितना भी समय मिले हमें प्रयास करना चाहिए कि हम श्रवण करें ज्यादा से ज्यादा सुने तो शिल प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम पहले भगवान के नामों का जब करें उसको सुने और उसके बाद फिर कक्षा में आए मॉर्निंग प्रोग्राम और स्केड्यूल इज लाइक दैट वी हैव जाफा इन द मॉर्निंग फर्स्ट 
तो हम देखते हैं कि हमारे जो सुबह का कार्यक्रम है वो इसी प्रकार का है कि वहां पे जपा सबसे पहले है एंड देन वी हियर और उसके बाद हम कथा सुनते हैं एंड देन इन द कोर्स ऑफ हियरिंग देयर इज आल्सो एक्सचेंज देयर इज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड एंड कन्वर्सिंग अबाउट कृष्णा और जब हम वो कथा श्रवण करते हैं तो हम एक दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं even though we may think oh i've heard all this before i know all this but it it doesn't do any harm to hear it again to halaki ho sakta hai aapne bahut sari cheeze pehle bhi suni ho lekin usko dobara sunne mein koi nuksan nahi hai there will always be something new which you had maybe hadn't grasped to aap agar dhyan purvak sunenge to aapko hamesha kuch na kuch naya zarur milega jo ki aapne pehle nahi suna hoga so we encourage you just without too much discrimination of course if you hear a more empowered speaker it's very enlightening for example this morning we had radna swami maharaj speaking he's a very empowered speaker to halaki hame bahut bhedbhav nahi karna chahiye lekin koi varishth pravakta ho aur jinko ki anubhav hai कृष्ण भक्ति का उनसे हमें प्रयास करना चाहिए सुनने के लिए जैसे कि आज सुप्र हमने परम पूज ने राधा नाथ स्वामी महाराज से सुना यू कैन कंसीडर हु इज द स्पीकर सम स्पीकर्स विल बी मोर अट्रैक्टिव टू यू मोर पावरफुल मोर बेनिफिशियल तो आप सुन सकते हैं आपको कोई प्रवक्ता ज्यादा प्रभावशाली लगते हो आपको उनके प्रति ज्यादा आकर्षण हो तो आप सुन सकते हैं सो आई आई एम गोइंग टू हैंड ओवर द माइक्रोफोन नाउ टू हिज होलीनेस पाटी चैतन्य स्वामी महाराज हु इज आल्सो अनदर वंडरफुल स्पीकर तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा परम पूज्य भक्ति चैतन्य स्वामी महाराज जी को जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं थैंक यू वेरी मच श्री प्रभु पाद की Hare Krishna thank you very much Maharaj for the wonderful class and we thank Maharaj by chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare His Holiness Bhakti Vidya Vinayak Narsingh Swami Maharaj ki